তো এক নাম্বার অঙ্ক দেখো এখানে বলা আছে সোহেল কোম্পানি অ্যাকুমুলেটস দ্য ফলোইং অ্যাডজাস্টমেন্ট ডাটা এট ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার এগারো সোহেল কোম্পানি অ্যাকুমুলেট মানে কি জড়ো করা হ্যাঁ সংগ্রহ করা জড়ো করা একত্রিত করা দ্য ফলোইং অ্যাডজাস্টমেন্ট ডাটা সোহেল কোম্পানি একত্রিত করছে কি ফলোইং নিম্নের অ্যাডজাস্টমেন্ট ডাটাগুলো সমন্বয় তথ্যগুলো এক ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার এগারো দু হাজার এগারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বরের সমন্বয়ের ডাটাগুলি তথ্যগুলি অ্যাকুমুলেট করছে মানে সংগ্রহ করছে বা জড়ো করছে বা একত্রিত করছে ইন্ডিকেট দ্য টাইপ অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেট মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের টাইপটা হচ্ছে ধরনটা হচ্ছে কি প্রিপেইড এক্সপেন্স আন রেভিনিউ অ্যাক্রুড এক্সপেন্স অ্যাক্রুড রেভিনিউ আমাদের চার ধরনের এর আগে পড়লাম না অ্যাডজাস্টিং এর যে ধরন চারটি তাই না একটা হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স একটা হচ্ছে মানে অগ্রিম খরচ আর অগ্রিম আয় এটা হচ্ছে অগ্রিম আয় এটা হচ্ছে বকেয়া খরচ তিন নাম হচ্ছে বকেয়া খরচ এটা হচ্ছে বকেয়া আয় এই চার ধরনের এই চার ধরনের হিসাব সমূহ এখানে নির্দেশ করা হয়েছে তো দেখো একটু খেয়াল করে দেখো একটু আমি প্রশ্ন করলে তোমরা একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে আমি তোমাদের কাছ থেকে অ্যান্সারটা শুনব শুনলে হয়তো আমাদের একটু এখানে বুঝতে ক্লিয়ার হবো আমরা এর আগের যে ক্লাসটা নিলাম এর আগের ক্লাসে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি চারটে সম্বন্ধে এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখব জাবাদার ঘরটা দেখাতে পারছি না কারণ জাবাদার ঘর জন্য স্পেসটা রাখি নাই আমি তোমাদের যে সিটে পাঠিয়ে দেব সেখানে স্পেস রাখে আমি পাঠিয়ে দেব আগামী কাল যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসে আমরা জাবাদার ঘর দাগে করব এখন জাবাদার ঘর ছাড়াই করছি আচ্ছা তো এখানে এখানে বলা আছে সার্ভিস প্রোভাইড সার্ভিস প্রোভাইডেড বাট আনবিল্ড টাকা তিনশো এই কথাটা এমন একটি কমন কথা অ্যাডজাস্টিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে অনেকবার 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 এই কথাটা তোমাকে তোমার সামনে আসবে যে সার্ভিস প্রোভাইডেড মানে সেবা সম্পাদন করা হয়েছে বাট আনবিল্ড কিন্তু বিল তৈরি করা হয় না তার মানে কি এটা বাকিতে হয়েছে এটা তোমার বুঝতে হবে আনবিল্ড থাকলে বুঝবে বিল এখনো তৈরি করা হয় না এটা আমাদের বাকিতে হয়েছে সেবা সম্পাদন হয়েছে কিন্তু বাকিতে তাহলে সেবাটা কি আলোচনা যেটা করলাম একটু একটু মিশে দিই বুঝতে সহজ হবে তাহলে এখানে আমরা তো আয়ের বকেয়া থাকে তাহলে কোনটা এই যে আয়ের বকেয়া তাই না লিখবিট আর এটা কি সার্ভিস রেভিনিউ আয়ের নাম হচ্ছে সার্ভিস রেভিনিউ তাহলে সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এটা ফিক্সড জার্নাল সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট ক্রেডিট আচ্ছা টাকা টাকার পরিমাণ 300 টাকা 300 টাকা আচ্ছা যেহেতু বলা তো এখন তোমার এখানে সমস্যাটা কোথায় বা আমরা যে ফর্মুলাটা দেখিয়েছি ওখানে ওই ফর্মুলাটাই এখানে জাস্ট লিখেছে এটা কোনো সমস্যা আছে যদি আমাদের আয়ের বকেয়া বোঝাই এটাই জার্নাল হবে তারপরে আছে দেখো তারপরে আছে আমাদের বলো আছে দুই নাম্বার ইউটিলিটি এক্সপেন্স আনপেড টাকা কত তিনশো ইউটিলিটি মানে উপযোগ খরচ এক্সপেন্স মানে তো খরচ এটা আমরা বুঝতেই পারি ইউটিলিটি এক্সপেন্স মানে উপযোগ খরচ আনপেইড মানে হচ্ছে বকেয়া পেইড মানে পরিশোধ করা হয়েছে আর আনপেইড মানে অপরিশোধ মানে বকেয়া তাহলে ইউটিলিটি এক্সপেন্স বকেয়া আছে কত টাকা তিনশো টাকা তার মানে কি এটা খরচ বকেয়া আছে তাহলে খরচ যদি বকেয়া থাকে তাহলে আমরা এর জন্য যাবতা কি দিব খরচ বকেয়া থাকলে আমরা দেখো প্রথম যে দুটা এই যেটা 
খরচ বকেয়া থাকলে যে অ্যাক্রুড এক্সপেন্স অ্যাক্রুড এক্সপেন্স বা বকেয়া ব্যয় বা বকেয়া খরচ এক নাম্বার যে এটা কি লিখবো খরচ বকেয়া থাকলে একবার ফিক্সড জার্নাল দ্যাট এক্সপেন্স ডেবিট আর দ্যাট পেবল কেডি তাহলে দ্যাট এক্সপেন্স ডেবিট দ্যাট পেবল দ্যাট এর জায়গায় ওই খরচ বুঝবে কোন খরচ ওখানে কোন খরচ বাকি আছে কি খরচ পড়লাম ইউটিলিটি এক্সপেন্স তাই না তাহলে আপনি লিখবো ইউটিলিটি এক্সপেন্স এখানে কিন্তু আমাদের এই এই জায়গা দ্যাট ছিল দ্যাট এক্সপেন্স ডেবিট আর দ্যাট পেবল ক্রেডিট অর্থাৎ এই দ্যাটের জায়গাটা ইউটিলিটি যে খরচটা বকেয়া থাকবে সেটা লিখবো আমরা বুঝতে পেরেছ তিন নাম্বার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি এন্ট্রি তিন নাম্বার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি এন্ট্রি এটা আমাদের অবশ্যই বুঝে করতে হবে তিন নাম্বারে বলা আছে রেভিনিউ অফ টাকা দুইশো হ্যাজ বিন আর্ড রেভিনিউ দেখাবো আমি বললাম না এর আগে যে আনান থাকলে রেভিনিউ দেখাবো রেভিনিউ থাকলে আনান দেখাবো অ্যাসেট থাকলে এক্সপেন্স দেখো এক্সপেন্স থাকলে অ্যাসেট দেখাবো আনান হচ্ছে অল টাইম লাইবিলিটি বা এটি হচ্ছে আমাদের দায় তাহলে আনান থাকলে কি দেখাবো রেভিনিউ দেখাবো রেভিনিউ দেখাবো বলতে রেভিনিউ কে ক্রেডিট করব অ্যাসেট এক্সপেন্স দেখাতে বললে সেটাকে ডেবিট করবো আমরা আর রেভিনিউ আর যদি আনান্ড এবং রেভিনিউ দেখাতে বলে সেই যেটা দেখাতে বলবে সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আনান্ড রেভিনিউ কত ছিল দুইশো টাকা সরি আনান্ড রেভিনিউ টাকা দুইশো হ্যাজ বিন আন্ড আনান্ড রেভিনিউ মধ্যে থেকে দুইশো টাকা আন্ড হয়েছে উপার্জন হয়েছে অর্থাৎ অগ্রিম যে আমরা টাকা নিয়েছিলাম তার কাছ সেখান থেকে আমাদের দুশো টাকা উপার্জন হয়েছে তাহলে আনান দেওয়া আছে আনানের মধ্যে থেকে আন্ড হয়েছে উপার্জন হয়েছে তাহলে আনান দেওয়া থাকলে আমার তার কাছ থেকে কি দেখাবো সার্ভিস রেভিনিউ দেখাবো তাহলে আনান থাকলে আনানটা এখন ডেবিট করবো আমরা লিখবো আনান আনান রেভিনিউ ডেবিট ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট আমাদের যদি এরকম আনান্ড এর মধ্যে থেকে অনুপার্জিত মধ্যে থেকে যদি উপার্জন করা বোঝায় এটা হচ্ছে ফিক্সড জার্নাল আনান্ড রেভিনিউ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আছে আমাদের বলা আছে স্যালারি স্যালারি অফ টাকা ছয়শো আর আনপেইড ঠিক এই দুই এর মতো দুই এবং চার একই জিনিসই তাহলে তাহলে ইউটিলিটি জায়গায় আছে কি স্যালারি স্যালারি মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের কাছে এক্সপেন্স খরচ স্যালারিটি খরচটা কি আছে আনপেইড আছে মানে কি বকেয়া আছে তাহলে বকেয়া থাকলে এই দুইয়ের ইউটিলিটি যেটা দিলাম সেটা দ্যাট এক্সপেন্স ডেবিট দ্যাট পেবল ক্রেডিট দ্যাটের জায়গায় কি বসবে স্যালারি তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারি পেবল ক্রেডিট আমরা তাহলে কি লিখবো এখানে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিটেন্স ডেবিট আর স্যালারি ক্রেডিট স্যালারি পেয়েবল ক্রেডিট মানে কি খরচ হয়েছে স্টোর সাপ্লাইস একটা সম্পদ সম্পদ থাকলে কি দেখাবো মনে আছে সম্পদ থাকলে খরচ দেখাবো খরচ ডেবিট করবো কি খরচ স্টোর সাপ্লাইস এক্সপেন্স তাহলে আমরা লিখবো কি স্টোর কি দেখাবো খরচ দেখাবো খরচ দেখাবো বলতে খরচকে ডেবিট করবো আর এই অ্যাসেটটাকে ক্রেডিট করে দিব তাহলে স্টোর সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট 
আস্টোর সারপ্রাইজ ক্রেডিট ঠিক আছে এটি হচ্ছে আমাদের জাবেদা দাখিলা আজকে রাত অনেক হয়ে গেছে আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আজকে রাত অনেক হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যাচ্ছে আজকে তাই এখানে শেষ করি কেমন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ Thank you.